গুছিয়ে কথা বলতে পারা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা স্কিল দুইটা মানুষ একই কথা আপনাকে বলবে কিন্তু একজন ন্যাচারাল পজ রেখে একটু আস্তে ধীরে একটু বুঝায় আপনাকে ওই কথাটা বলবে ভার্সেস আরেকজন মানুষ একদম হজবরল স্টাইলে আপনার মাথার মধ্যে ঢুকেছে নাকি ঢুকেছে না এই বিষয়ে খুব একটা তোয়াক্কা না করে একই কথা আপনাকে বলে যাবে দিন শেষে আপনি দেখবেন শুধু যে আপনি একজনের কথা বুঝেছেন এবং আরেকজনের কথা বোঝেন নাই তা না একজনের কথা আপনার উপরে ইম্প্যাক্ট ফেলেছে একজনের অথরিটি আপনার স্কেলে বেড়েছে ইভেন আপনিও রিয়ালাইজ করেন নাই এটা যে উনার खबर पर मत कर चोखर दिखे तक खूब सुंदर प्रमित बांगला उच्चारण एक जिस बुझा जाटी जरा खबर पड़े तरह विशाल विशाल अथरिटी विशाल विशाल इनफ्लुएंसर हो तर कथा मानस पागल मत सुनत है তার মানে শুধু গুছায় কথা বলতে পারাটা এলোন এনাফ প্রবাবলি না কথা বলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা স্কিল আমার মতে কারণ পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্কিলগুলোর একটা হলো সেলস এটা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এবং আপনি চাকরি করেন বা আপনি ব্যবসা করেন বা আপনি কোনো কিছু করেন না কিছু একটা করবেন ভাবছেন আপনি আপনার ক্যারিয়ার আপনি আপনার জীবন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যেই পর্যায়েই থাকেন সেলস এমন একটা স্কিল বা পার্সুয়েশন এমন একটা স্কিল মানুষকে কোনো কিছুর ব্যাপারে কনভিন্স করতে পারার স্কিলটা এমন একটা স্কিল যেটা সবার কাজে লাগে প্রমোশনের জন্য কাজে লাগে ব্যবসার ক্ষেত্রেও কাজে লাগে অন্য মানুষকে আপনার কাস্টমারকে কনভিন্স করতেও কাজে লাগে কোনো বাজে সিচুয়েশন ট্যাকেল করতেও কাজে লাগে কোনো ভালো সিচুয়েশনকে আরো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কাজে এবং যার সেল স্কিল ভালো সে বেশিরভাগ সময়ই আসলে এই কনভিন্স করার ছোট 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 জীবনের যে অনেক ব্যাটল হয় এই ব্যাটলগুলাই জিতে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু সুন্দর করে কথা বলার স্ট্র্যাটেজি এবং হ্যাক শেয়ার করব যেগুলো আমার জীবনে অনেক কাজে এসেছে লাস্ট ডেটটা আমার ধারণা আপনাদের কেউ কখনো বলে নাই সোটা তো শুনবেনই বাট প্রত্যেকটা হ্যাকই আমার ধারণা আপনাদের কোনো না কোনো পর্যায়ে কাজে লাগবে চলেন শুরু করা যায় আপনারা হয়তো দেখছেন যে আমি যখন কথা বলি কখনো কখনো আমি এরকম নিচের দিকে তাকায় কথা বলি এখন কিন্তু আমি আপনাদের দিকে তাকিয়ে নাই আমি নিচের দিকে তাকায় আসি ও আপনারা হয়তো ভাবতেছেন আমি কিছু পরে কথা বলতেছি আসলে ব্যাপারটা ওরকম আমার হাতে একটা জিনিস ধরা যেটা হলো একটা লেন্স ক্যাপ ক্যামেরার লেন্সে এই ক্যাপটা থাকে যাতে লেন্সের ক্ষতি না হয় এবং ওই ক্যাপটা আমি খুলি সবসময় ভিডিও রেকর্ড করার সময় এবং তারপর বেশিরভাগ সময় ওটা হাতে ধরে থাকি সবসময় আপনারা দেখবেন যখন আমি কোনো ভিডিওতে কথা বলছি আমার হাতে বেশিরভাগ সময় কিছু না কিছু ধরা থাকে কারণ কোনো কিছু হাতে ধরা না থাকলে আমার কেমন জেরি কথা বলতে খুব আনকমফোর্টেবল লাগে আপনি আজকে যখন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছেন আপনার মাথায় অনেক প্রশ্ন আসছে বাট আপনার মাথায় এই প্রশ্নটা আসে নাই যে খালিদ ফারহানের হাতের মধ্যে কি থাকে কথা বলার সময় এটা আমার আজকে জানতে হবে এই ইনফরমেশনটা আমি আপনাকে মাত্র খাওয়ালাম গিলালাম জোর করে বাট এই ইনফরমেশনটা আপনার দরকার ছিল না এই ইনফরমেশনটা যে আমি আপনাকে দিতে পারলাম এবং এই ইনফরমেশনটা যে আপনি গ্রহণও করলেন এবং একটা জিনিস এখন আপনি জানলেন যেটা আপনি আগে আসলে জানতেন না তেমন লাইফ চেঞ্জিং ইনফরমেশন না এটা জানা না জানা আপনার জীবনে কোনো পরিবর্তন আসতো না এবং আমার জীবনেও কোনো পরিবর্তন আসতো না তো এটা একটা বাজে এক্সাম্পল অফ ইনফরমেশন বাট আমি জাস্ট আপনাদের বোঝানোর জন্য বলতেছি এই ইনফরমেশনটা আমি আপনাকে কেমনে বুঝাইতে পারলাম কেমনে জানাতে পারলাম এই ইনফরমেশনটা আমি আপনাকে এই কারণেই জানাতে এবং বোঝাতে পেরেছি তার কারণ এই ভিডিওটার যতক্ষণ পর্যন্ত এতক্ষণ পর্যন্ত সময় ব্যয় হলো এই সময় পর্যন্ত আপনি ছিলেন এই ভিডিওটার মধ্যে কেন ছিলেন তার কারণ আপনি জেনারেলি দেখেছেন গত পাঁচ ছয় বছর যতদিন ধরে আপনি আমাকে দেখেন বা এক মাস যে আমি যখন কথাবার্তা বলি বেশিরভাগ সময় হয়তো আমি ইম্পর্টেন্ট কথাবার্তা বলি সো আমার একটা অথরিটি আপনার মাথার মধ্যে বিল্ড হয়ে গেছে যে উনি যখন কথা বলে উনি সাধারণত এই বিষয়ে কথা বলে এবং ওনার কথা যদি আমি শুনি তাহলে মনে হয় আমার টাইম লস হবে না যেই কারণে আমি ওনার কথা এই মুহূর্তে শুনতেছি বা অ্যাটলিস্ট অন্য কোনো কিছু না হইলে আমি একটা এন্টারটেনমেন্ট ভ্যালু পাবো যে ভ্যালুর জন্য আমি ওনার কথা এই পর্যন্ত শুনতেছি বা এই টাইম ডিউরেশন পর্যন্ত শুনছি এই অথরিটি বিলটা কিন্তু আপনি নিজে করেন নাই বা আমি আপনাকে বলি না যে এখন থেকে কিন্তু আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কারণ আমি কিন্তু খুব বড় মানুষ এরকম কিছু কিন্তু আমিও বলি নেই আপনি নিজেও কখনো ভাবেন নাই বাট আপনি শুনতেছেন এবং আমি বলতেছি এটাই সুন্দর করে কথা বলতে পারার বা কোনো একটা কিছু বলে বোঝাতে পারার পাওয়ার ন্যাচারাল অথরিটি বিল্ডিং এই ব্যাপারটা আমি চাই আপনারা মাথায় রাখেন প্রথম যে হ্যাক সুন্দর করে কথা বলার বা কোনো কিছু বোঝাতে পারার সেটা হলো আপনার নিজের জীবনে আপনার কাজ করতে হবে নিজের কনফিডেন্স বাড়ানোর উপরে একজন 
আন্ডার কনফিডেন্ট এবং একজন প্রপারলি কনফিডেন্ট মানুষের মধ্যে কথা বলার যে বিস্তর ফারাক এটা শুধুমাত্র আপনি যদি ট্রুলি একজন আন্ডার কনফিডেন্ট মানুষের সাথে এবং একজন প্রপারলি কনফিডেন্ট মানুষের সাথে কথা বলেন তাইলেই আপনি ধরতে পারবেন যে কি বিস্তর ফারাক আপনি নিজের জীবন একটু চিন্তা করেন জীবনের অনেক সময় আপনি কিন্তু অনেক বিপদে পড়ছেন বিপদ হতে পারে পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে বিপদ হতে পারে চাকরিতে বিভিন্ন সময় আপনি কিন্তু জীবনে এমন এমন বিপদে পড়ছেন যে বিপদগুলো নিয়ে আপনি ঠিক শিওর ছিলেন না কি করা উচিত ওই সময় আপনি দেখবেন অনেকে ঠান্ডা লাগে অনেক অনেকে ন্যাচারালি কাঁপতে থাকে অনেকের গলার স্বর কাঁপা শুরু হয় অনেক ন্যাচারাল ভ্যারিয়েশন আসে অ্যাংজাইটি ডিল করার জন্য বিভিন্ন মানুষ বিভিন্নভাবে এটাকে ডিল করে ওই সময়গুলো আপনি ছিলেন আন্ডার কনফিডেন্ট ওই সময়গুলো যদি আপনার সাথে কেউ কথা বলতো আপনি যাই বলতেন আপনি তাদের আসলে কনভিন্স করতে পারতেন না কারণ তারা আপনার ওই টোনটা থেকে বুঝে যেত সামথিং ইজ রং এবং তারা কনভিন্স হইতো না অন দা হ্যান্ড আপনার জীবনে এরকম একটা দুইটা মোমেন্ট ছিল যে সময় আপনি অনেক কনফিডেন্ট ছিলেন খুব বড় কোনো মোমেন্ট হতে হবে না হয়তো আপনি ক্রিকেট খেলতে ছিলেন আপনার গলিতে বা মাঠে খুব ভালো একটা ইনিংস খেলছেন বা আপনি চারটা উইকেট নিছেন ওই দিন কিন্তু আপনার কনফিডেন্স একটু অন্যরকম ছিল এবং ওই কনফিডেন্সের কারণে ওই দিন আপনি একটু অন্যরকম বিহেভ করছেন এবং আপনি যা যা বলছেন মানুষজন আপনার আশপাশে কিন্তু একটু বেশি শুনছে আপনার ওই কথাটা অনেক আহামরি কিছু বলেছেন এরকম না বাট যাই আপনি বলছেন মানুষ একটু বেশি শুনছে তো আমাদের কনফিডেন্স আমাদের কথা বলার অ্যাবিলিটিতে যেই পরিমাণ প্রভাব ফেলে এই পরিমাণ প্রভাব বা ইম্প্যাক্ট অন্য কোনো কিছু আমাদের কথা বলার উপরে ফেলে না আপনার কনফিডেন্স আপনার অবশ্যই অবশ্যই গ্রো করতে হবে এবং এটা আপনি যদি তরুণ হয়ে থাকেন বয়স্ক হয়ে থাকেন ডাজেন্ট রিয়েলি ম্যাটার যেই বয়সেরই আপনি হন কনফিডেন্স বাড়ানোর বা কনফিডেন্স ইম্প্রুভ করার কোনো লিমিটেশন নেই বা কোনো বয়স নেই এবং কোনো শেষও নেই যতই আপনি কনফিডেন্স বাড়াতে পারেন আপনার তত আসলে ভালো কনফিডেন্স প্রাইমারিলি দুইটা জিনিস থেকে বাড়ে তিনটা জিনিস অ্যাকচুয়ালি এক নম্বর হলো স্কিল দুই নম্বর হলো নলেজ এবং তিন নম্বর হলো মানি এই তিনটা জিনিস মূলত আপনাকে আপনার জীবনে কনফিডেন্স দিবে হয় আপনার অনেক স্কিল থাকতে হবে অথবা আপনার অনেক নলেজ থাকতে হবে অথবা আপনার অনেক টাকা থাকতে হবে সাধারণত যাদের অনেক স্কিল থাকে যাদের অনেক নলেজ থাকে তাদের অনেক টাকাও থাকে খুব জ্ঞানী বাট গরিব এরকম মানুষ খুব বেশি দেখা যায় না খুব স্কিল বাট খুব গরিব এরকম মানুষও বেশি দেখা যায় না সেই তিনটা জিনিসের উপরে যদি আপনি কাজ করেন টাকাটা তো একটা বাই প্রোডাক্ট সো শুধুমাত্র স্কিল এবং নলেজের উপর যদি আপনি কাজ করেন আপনি দেখবেন আপনার ন্যাচারাল কনফিডেন্স আস্তে আস্তে বাড়বে যেটা আপনাকে একটা ভালো স্পিকার বানাবে সেকেন্ড পয়েন্ট হলো রিড অ্যান্ড রিড পড়ার কোনো শেষ নাই এবং যত কম একাডেমিক বই পড়ে যত বেশি নন একাডেমিক বই আপনি পড়তে পারেন তত আসলে আপনার জীবনের জন্য ভালো এটা একটু আইরনিক ছোটবেলায় আমাকে এই জিনিস কেউ কখনো বলবে না আপনাকেও ছোটবেলায় এই জিনিস কেউ কখনো বলবে না কারণ আমরা সবাই একটা স্কুলিং প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাই একটা আননেসেসারি অদ্ভুত একটা কম্পিটিশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাই যেখানে একজন স্কুলে ফার্স্ট হয় একজন সেকেন্ড হয় একজন টেন্থ হয় যেটার আসলে কোনো মানে নেই ওই কম্পিটিশনের পুরো জীবনে কোনো ভ্যালু নেই ওই কম্পিটিশনটায় বাঁচার জন্য আমরা আমাদের বাচ্চা কাচ্চা যারা আছে তরুণ বয়স্ক মানুষজন যারা আছে বা ইভেন ইউনিভার্সিটিতে আমি এটা হতে দেখছি তারা একাডেমিক বইয়ের বাইরে খুব বেশি যায় না এটা যে কত বড় একটা ভুল এটা আপনি জীবনে কখনোই রিয়ালাইজ করবেন না যদি আপনাকে কেউ এটা একদম হাতে ধরায় দেখায় দেয় তো আমি হাইলি রেকমেন্ড করবো আপনাদের একাডেমিক বইয়ের বাইরে যে অন্যান্য বই পড়তে বইকে কিন্তু আপনি ফেসবুক স্ট্যাটাস বা ব্লগ ট্লগ দিয়ে বা নিউজ পত্রিকা দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবেন না বই বই ইংরেজি বই হইতে হবে জরুরি না যদি আপনি ইংরেজি বই পড়তে না পারেন আপনি বাংলা বই পড়তে পারেন কোনো সমস্যা নেই আমার আশপাশে সব সময় শয় শয় বই থাকে ইভেন আমি এখানে বসে আছি দেখে আপনি দেখতেছেন না বাট আমার এই পিছনে মাসুদ রানা রাখা বয়েজ রাখা আমার নিচে বড় একটা শেলফ আছে যেখানে অনেক বই রাখা এবং বাংলাদেশেও আমার একটা বড় শেলফ আছে যেখানে আরও হাজার হাজার বই রাখা সুন্দর করে কথা বলতে পারার অ্যাবিলিটির আসে হলো সুন্দর করে একটা থট সাজানোর মধ্যে দিয়ে এটা আপনি ন্যাচারালি করেন না আপনি যখন কোনো একটা কিছু বলেন খুব মিলি মাইক্রো সেকেন্ডের মধ্যে আপনার মাথার ভিতরে আগে লাইনটা তৈরি হয় লাইনটা তৈরি হওয়ার পরে যে লাইনটা আপনি বলেন ওই লাইনটা যে তৈরি হচ্ছে ওই লাইনটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে কিভাবে আপনি স্ট্রাকচার করতেছেন আপনার থটটা ওই ব্যাপারটা ইম্প্রুভ হয় যত বেশি আপনি পড়েন তত বেশি তো পড়ার কোনো রিপ্লেসমেন্ট নেই এবং পড়া শুরু করারও কোনো আসলে বয়স নেই যত তাড়াতাড়ি আপনি পড়া শুরু করতে পারেন এবং আপনি যাই পড়বেন আপনার যদি ফিকশন পড়তে ভালো লাগে আপনি শুধু ফিকশনই পড়েন এমন না যে আপনার খুব জ্ঞানী গুণী বই পড়তে হবে বা জীবনই পড়তে হবে বা নন ফিকশন বিজনেস বই পড়তে হবে জরুরি না আপনার ফ্যান্টাসি ভালো লাগলে আপনি ফ্যান্টাসি পড়েন আপনার ড্রামা ভালো লাগলে আপনি ড্রামা পড়েন হরর ভালো লাগে হরর পড়েন তিন গোয়েন্দা ভালো লাগলে তিন গোয়েন্দা পড়েন কোন বই পড়তেছেন এটা খুব একটা জরুরি না জরুরি হলো পড়া যাতে করে আপনার মাথার মধ্যে ওই সিকুয়েন্সিং এর পার্টটা ইম্প্রুভ করে থার্ড এই জিনিসটাও আসলে কতজন মানুষ
টোনে টিউনে কথা বলতেছেন এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো আপনার প্রোনাউন্সিয়েশন টোনাউন্সিয়েশন ঠিক আছে নাকি তো এটার মানে আবার এই না যে সাইফুটসে গেলে বা বিভিন্ন ইংলিশ পেজ যে আপনারা দেখবেন আপনাদের শিখায় যে ব্রিটিশ টোনে অ্যাকসেন্টে কথা বলতে হবে এইভাবে ইংরেজির অ্যাকসেন্টে কথা বলতে হবে এইভাবে আপনাদের বলতেছেন আপনি অত এক্সট্রিমে যান বাট অ্যাটলিস্ট আপনার বাংলা ঠিকঠাক মতো বলতে পারা উচিত যেটা শুনলে মানুষের মনে হবে না যে ধুর ও তো বাংলাই বলতে পারে না বাংলা আমাদের একটা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আমরা ছোটবেলার থেকে শুনে আসতেছি আমাদের আশপাশে বলে আসতেছি সারা জীবন ধরে আমরা বলে এসেছি সারা জীবন ধরে বাংলা বলে আসার পরেও যদি আমরা বাংলা সুন্দর করে বলতে না পারি আই থিঙ্ক দ্যাটস আ ফ্ল এই ফ্লটা আপনার স্বীকার করতে হবে যে আমার মধ্যে এই ফ্লটা আছে যে আমি দশবার আম উম না করে সুন্দর করে একটা কথা বোঝাতে না পেরে আমি র্যান্ডম ওয়ার্ড খুঁজতে থাকি আমি খুব ভালো জানি না শব্দ টব্দ আমি যে জানি না এটা আমি রিয়েলাইজ করি না যে কোনো প্রবলেমের ফার্স্ট সলিউশন কিন্তু প্রবলেমটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারা এবং এই প্রবলেমটা অনেকের আছে যারা এই প্রবলেমটা কখনো এক্সেপ্ট করে না যে আমি আসলে বাংলায় ঠিক মতো বলতে পারিনি এবং আমরা কখনো অন্যদের বলি না যে ভাই তুমি তো আসলে বাংলা বলতে পারো না কারণ এটা বলাটাও একটু এম্বারাসিং একটা ব্যাপার যে শুনবে তার জন্য আরও এম্বারাসিং একটা ব্যাপার এবং সে খুব সহজে একটা কাউন্টার আর্গুমেন্ট দিতে পারে যে তুর আমি বাংলা বলতে না পারে আমার কি লস হয়েছে জীবনে আমার জীবন কি খুব ভালো একটা যায় নাই আমার জীবন তো খুব ভালো হয়ে গেছে সেরকম কাউন্টার আর্গুমেন্ট সে দিতে পারে বাট আপনি যদি একজন গুড স্পিকার হইতে চান আপনি যদি সুন্দর করে কথা বলতে চান সুন্দর করে বাংলা বলতে চাওয়াটা বাংলা বলতে পারাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা লাস্ট পয়েন্টে যাওয়ার আগে আমি আরেকটা ব্যাপার বলে রাখি যদি আপনার কথাবার্তায় সাবস্টেন্স কম থাকে তাহলে আপনার উচিত কম কথা বলা এইটা এমন একটা জিনিস যেটা আপনাকে অথরিটি বিল্ড করতে হেল্প করবে ওভার আ লঙ্গার পিরিয়ড অফ টাইম একটা অথরিটি মেজারমেন্টের একজন মানুষের অথরিটি বলতে আমি আসলে বোঝাচ্ছি একজন মানুষ আপনার কথাটাকে কত ভ্যালু দেয় হতে পারে আপনার বন্ধু বান্ধব হতে পারে আপনার আত্মীয় স্বজন হতে পারে আপনার বাপ মা বা আপনার সন্তান বা আপনার হাজব্যান্ড বা আপনার ওয়াইফ রিলেশনশিপের স্পেকট্রামে যারা যারা আছে সবাই এটা হতে পারে বা আপনি যদি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর হন তাহলে সাধারণ মানুষ যারা আপনার ভিডিও দেখে বা আপনার ব্লগ পড়ে আপনার কথাকে মানুষ কত ভ্যালু দেয় এটার ফ্যান্সি টার্মটা হলো অথরিটি আপনার অথরিটি কতটুক মানুষের মনের ভিতরে মানুষের ব্রেইনের ভিতরে এই অথরিটি মেজারমেন্টের একটা উপায় হলো উইজডম পার মিনিট প্রত্যেক মিনিট আপনার কথা শোনার কারণে মানুষ কি কি শিখলো মানুষ কি কি জানলো যেটা মানুষ আগে জানতো না বা আগে শিখি নেই বা আগে জানলে শিখলো আবার একটু রিসার্ফেস হয়েছে উইজডম পার মিনিট আপনি যত বাড়াইতে পারেন সোজা বাংলায় আমরা বললে প্রতি মিনিটে আপনি যত বেশি জ্ঞান দিতে পারেন তত আসলে আপনার অথরিটি মানুষের মনের মধ্যে মানুষের ব্রেনের মধ্যে বাড়তে থাকে সো এখানে একটা টুইস্ট আছে কিন্তু প্রতি মিনিটে যদি আপনার অনেক জ্ঞান দিতে হয় এবং অন্যান্যদের থেকে প্রতি মিনিটে আপনি যদি আরো বেশি জ্ঞান দিতে চান এবং ন্যাচারালি দিতে চান এমন যে আমি একটা স্ক্রিপ্ট পড়ে আপনাকে জ্ঞান দিব যে আজকে আমি এই জিনিস পড়তেছি আপনি শুনেন ওটা তো জ্ঞান দেওয়া হলো না এই ন্যাচারাল উইজডম যদি আপনি মানুষের মনে আপনাকে নিয়ে পারসিভ করাইতে চান তাহলে আপনার ভিতরে উইজডম থাকতে হবে না হলে তো আপনি প্রত্যেক মিনিটে এত তো জ্ঞান দিতে পারবেন না যদি না থাকে এবং তারপরেও যদি আপনি অনেক কথা বলেন তাহলে পার মিনিট রেশিওতে কিন্তু আপনি পিছায় পড়তেছেন পার মিনিট রেশিওতে আপনার দেখা যাবে একটা উইজডম ওনাই প্রত্যেক মিনিটে এটা আসলে এভাবে হিসাব করা যায় না আমি বোঝানোর জন্য বলছি বার্সেস আরেকজন হয়তো প্রত্যেক মিনিটে চল্লিশটা উইজডম দিছে সো জ্ঞান কম থাকার পরে নলেজ কম থাকার পরে স্কিল কম থাকার পরে যদি আপনি কম কথা বলেন তাহলে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আপনার উইজডম পার মিনিট রেশিও ঠিক থাকবে জ্ঞান কম নলেজ কম স্কিল কম কিন্তু আপনি কথা বলেন অনেক বেশি তখন উইজডম পার রেশিওটা ওলট পালট হয়ে যায় এবং মানুষের মনে আপনাকে নিয়ে কোনো অথরিটি থাকে না থাকলেও আস্তে আস্তে কমা শুরু করে সেই ব্যাপারটা মাথায় রাখবেন লাস্ট একটা গল্প বলার একটা প্রপার স্ট্র্যাটেজি আছে এবং একটা গল্প বলার একটা স্ট্রাকচার আছে এই স্ট্রাকচারটা যদি আপনি মনের মধ্যে ফলো করতে পারেন কোনো একটা কিছু যখন আপনি বলতেছেন কোনো একটা কিছু যখন আপনি গুছায় বলার চেষ্টা করছেন এই স্ট্রাকচারটা যদি আপনি আপনার মাথার মধ্যে রাখেন আপনি সবসময় দেখবেন আপনার গল্পটা বা আপনার কথাটা অন্যান্য যে কোনো মানুষের কথার থেকে অনেক বেশি সুন্দর শোনাবে একটা ক্যারেক্টারের কোন একটা প্রবলেম থাকে এরপর একটা গাইড আসে সেই গাইডটা এসে একটা প্ল্যান দেয় এবং এই গাইডটা বলে যে এই প্ল্যানটা সাকসেসফুলি করতে পারলে কি লাভ হবে এবং এই প্ল্যানটা যদি সাকসেসফুলি করতে না পারি তাহলে কি ক্ষতি হবে এবং তারপরে এই গাইডটা বলে যে যাও এবার তুমি তোমার দুনিয়া উদ্ধারের কাজকর্ম শুরু করো এবং ইভেন্চুয়ালি রেজাল্ট আসে এই যে সাতটা স্টেপ আমি বললাম এই সাতটা স্টেপ হলো স্টেপ অফ আ গুড স্টোরি ইন দিস পার্টিকুলার অর্ডার সেই সাতটা স্টেপ যদি আপনি মনে রাখেন এবং আপনি যখনই কোনো একটা গল্প বলবেন এটা নিয়ে খুব ফেমাস ফেমাস বই আছে যে একটা গল্পের স্ট্রাকচার কীরকম হবে স্টোরির ফরম্যাটিং কীরকম হয় এটা নিয়ে অনেক বই আছে বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এটাই যে এই সাতটা ফরম